Le café et le journal du matin sont depuis longtemps un rituel bien établi dans le centre-ville de Tunis. Ce retraité de 60 ans a quitté la fonction publique cette année après plus de trois décennies de travail et de difficultés. Le secrétaire général du syndicat des retraités se dirige vers la place Mohamed Ali, près du siège du syndicat, pour participer à la grève générale des employés de la fonction publique. Réclamer le droit à une augmentation de salaire est le moins que nous puissions faire. Le gouvernement n'est pas crédible, les gens ont faim et le pouvoir d'achat est très faible. L'inflation a rendu l'argent sans valeur. Les grévistes ont scandé des slogans anti-gouvernementaux dénonçant ce qu'ils ont décrit comme la pire crise socio-économique de l'histoire tunisienne. Quant aux dirigeants de l'UGTT, il a imputé aux autorités le niveau de pauvreté et le déclin de la classe moyenne en Tunisie. Les gens vivent dans des conditions misérables. Le gouvernement devrait prendre ses responsabilités. Les Tunisiens sont désespérés et l'État fait la sourde oreille à leurs appels. Nous sommes prêts à nous mobiliser davantage si les revendications des travailleurs ne sont pas satisfaites. À la suite d'une réunion infructueuse avec les dirigeants de l'UGTT, le Premier ministre du pays, Youssef Chahed, a regretté la décision de la centrale syndicale de maintenir la grève générale. Il a déclaré que les revendications des manifestants étaient légitimes, mais que l'État n'avait pas les ressources nécessaires pour financer des hausses de salaires supplémentaires en 2019. Youssef Chahed a affirmé que la grève entraînerait des coûts élevés compte tenu en particulier de la situation économique du pays. Le gouvernement accepte que les fonctionnaires aient un revenu correct, étant donné qu'ils représentent une part importante de l'économie du pays. Nous comptons sur eux pour le développement. Nous veillons également à ce que les retraités aient des pensions respectables après avoir consacré leur vie à servir la nation et à améliorer le niveau des pauvres, des chômeurs et des personnes dont les salaires sont instables. Le Premier ministre a fait valoir que même une augmentation de salaire ne pouvait permettre aux travailleurs d'atteindre leurs objectifs s'ils n'étaient pas soutenus par la croissance économique. Toutes les augmentations accordées après la révolution de 2011 en l'absence de croissance réelle n'ont pas eu d'impact sur les citoyens, mais ont au contraire conduit à l'inflation, au surendettement, à la dégradation du pouvoir d'achat des citoyens, sans oublier leurs répercussions sur le taux d'intérêt dans le secteur bancaire. Selon l'UGTT, le transport public est le secteur le plus touché par la grève générale. L'aéroport international de Tunis s'est trouvé paralysé à la suite de l'annulation de tous les vols.